no hope, you can still go I never answered a no, man, I still go Go, go Ayer a la noche era la fecha tope para que los jugadores internacionales abandonaran el draft de 2024. Izan Almansa sí lo ha hecho, dejando solo a Juan Núñez como único español que puede ser elegido entre el 26 y 27 de junio. La decisión del murciano de renunciar al draft no ha tenido que ser nada fácil después de trabajar todo el año con ese objetivo. La elección de jugar en el Ignite de la Gili ha marcado mucho que Izan bajase muchísimo las proyecciones. De estar top 15 al principio del año bajar hasta la segunda ronda. Ignite fue un auténtico desastre, un equipo sin bases sólidas para competir en una liga dura como la de desarrollo donde o eres muy duro o te aplastan como le pasó al Ignite en innumerables partidos. Izan tuvo muy buenos encuentros sumando más de 20 puntos 10 rebotes, pero padeció de no tener al lado un base sólido que le sirviera buenos balones, ya que el murciano depende mucho de que le den buenos pases en ventaja o balones al poste donde es muy efectivo. Su tiro está lejos de ser un arma hoy en día y será donde tenga que trabajar más duro este año para tener más opciones en el draft de 2025. Otro de los puntos por Calmansa se ha bajado del draft es claramente la competencia. En este draft no se ven futuras estrellas o al stars claramente. Pero si por algo destaca es por haber múltiples jugadores de rol y muchos de ellos están en la posición de 4 o 5 que ocupa el español. Alex Ar, Donovan Klingan, Zach Day, Daron Holmes, Kyle Filipowski, Adam Bona, Osu Godaro, Bobby Kliman, Kellel Ware, Enrique Freeman, Enfalid Dante, PJ Hall. Sin embargo, en 2025 no está cargado de tantos interiores, solo hay 3 o 4 en su posición que estén proyectados como jugadores potentes. Rocco Zikarski, Kama Malbar, Zodomir Ibisik y Hansen Yang. Y estos son cuatro pivos más clásicos de 7 pies, no como dicen, más móvil, que puede ser un pivot en small ball o un 4. Eso sí, para ocupar ese rol debe mejorar su tiro exterior y su bote para ser una amenaza desde fuera, pudiendo tirar o atacar el aro, algo en lo que ha mejorado, pero debe seguir trabajando duro en ello. Ahora veamos dónde puede jugar Iza en la próxima temporada. La Gilly parece descartada por lo que dijeron sus agentes a SPM. Las opciones que maneja Izan Almansa son ir a jugar a Australia en la NBL o una vuelta a Europa. La opción quizás más sólida es ir a Australia, donde a jugadores jóvenes les está yendo bastante bien, como el ejemplo de Alex Sar este año en los Perth Wildcats o la Melo Ball en su momento. Además, la NBL tiene un acuerdo firmado con la NBA llamado Next Stars. La liga australiana, aun siendo una liga profesional, está algo lejos del nivel medio que hay en Europa, sobre todo en cuanto a jugadores interiores, por lo que parece un buen destino para Izan Almansa destacar allí. En Europa sería especular mucho dónde podría jugar el murciano. Un retorno a España para jugar en la liga CB se ve difícil, viendo lo poco que se apuesta por los jóvenes jugadores. Quizás buscar un destino como Radio Farul, donde sí se apuesta por el talento joven. Difícil ver otras opciones. Yo apostaría más por Australia, seguramente los Perth Wildcats, donde jugó este esta pasada temporada Alexa, ya que el verano pasado tuvieron la intención de firmar al interior español. Es una pena que Izan con el enorme bagaje que lleva a sus espaldas nada más y nada menos que tres MVPs consecutivos de torneos FIBA no reciba más fit de las franquicias de la NBA, que quizás lo hubiesen seleccionado en un pick del 45 al 60. Así que la decisión es inteligente, rodarse más, trabajar duro y destacar para de aquí a un año estar listo para ser seleccionado en primera ronda. ¿Cómo ha cambiado el panorama de este draft para los jugadores españoles? Hace un año eran hasta cuatro los que partían con opciones de estar en primera ronda del draft. Izan Almansa, Baba Miller, Adaimara y Juan Núñez. Ahora solo el madrileño continúa en la lucha por hacerse un hueco en la NBA. Las informaciones de estos últimos días indican que Núñez estaría entre el pick 26 y el 37, así que está en el límite de la primera ronda, pero lo importante es el lugar mejor caer en el 33 o 37 y que se cuente con él que estará en el 26 y que le manden a la Gili a pasar un par de años sin demasiado protagonismo. En unos días saldremos de duda. Espero terminar también el mock draft para unos días antes del día de la selección en Brooklyn. Gracias por vuestro tiempo, like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal.